আচ্ছা আমাদের এই কনগ্রুয়েন্স পড়াশোনা শেষ করার পরে স্পেশালি ফার্স্ট মডিউলার অ্যারিথমেটিক শেষ করার পরে আমরা যে ফোর পয়েন্ট থ্রিতে ঢুকতেছি সেটা হচ্ছে ইটস অল অ্যাবাউট প্রাইম নাম্বার অ্যান্ড জি সিডি এল সি এম এই ধরনের কমন ডিভিজার্স নিয়ে কিছু পড়াশোনা ওকে সো প্রাইম নাম্বার আসলে মানে খুবই হাইপড একটা ইস্যু নাম্বার থিওরিতে কেন হাইপড সেটা তোমরা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফি পড়লে বুঝতে পারবা দ্যাট প্রাইম নাম্বারের উপর অনেক সিকিউরিটি সিস্টেমস ডিপেন্ড করে ওকে একটা নাম্বার প্রাইম কি না এটাতে ম্যাথমেটিশিয়ানদের অনেক ইন্টারেস্ট ওকে সো প্রাইম প্রথম তো প্রাইম নাম্বার কাকে বলে সেটা আমরা একটু দেখি সো প্রাইম নাম্বারের ডেফিনেশন তোমরা সবাই জানো যেটা বাংলায় মৌলিক সংখ্যা বলে ওকে তোমরা ছোটবেলায় যদি কেউ বাংলা ভার্সন থেকে আসো মৌলিক সংখ্যা ওকে সো মৌলিক শব্দটা বা প্রাইম শব্দটাই কাইন্ড অফ নিজেকে ডিফাইন করে সেটা হচ্ছে যেটাকে অন্য কাউকে দিয়ে অ্যাচিভ করা যাবে না এই ধরনের একটা কনসেপ্ট ওকে আমরা মৌলিক এলিমেন্টস পড়ি না ওই যে পিরিয়ডিক টেবলে যেরকম মৌলিক এলিমেন্টস মৌলিক উপাদান যেগুলো থাকে আর কি ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস যেগুলো হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই ধরনের যেগুলো আর কি যেগুলো আসলে কম্পাউন্ড না অন্য কোনো কিছু দিয়ে পাওয়া যায় না সো নাম্বারের ক্ষেত্রে এরকম মৌলিক বলতে বোঝাই হচ্ছে এমন একটা নাম্বার যাকে অন্য কারোর সাথে অন্য কারোর উপর কোনো ধরনের মাল্টিপ্লিকেশন বা অপারেশন করে অ্যাচিভ করা যায় না সে মানে ইন ইট সেলফ সে হচ্ছে কমপ্লিট আর কি বুঝাইতে পারছি একদম সিম্পল ম্যাথমেটিক্যালি যদি বলি একটা নাম্বার যার কোনো ফ্যাক্টরস নাই উইচ হ্যাজ নো ফ্যাক্টরস নো ফ্যাক্টরস আদার দ্যান দ্য কমন ফ্যাক্টরস আর কি যেগুলো মানে খুবই সবার থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট ওয়ান অ্যান্ড ইটস সেলফ সবাইকে ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করা যায় এবং সবাইকে নিজেকে দিয়ে ডিভাইড করা যায় ওকে সো পি উইল বি আ প্রাইম নাম্বার ইফ ইট হ্যাজ নো পজিটিভ ফ্যাক্টরস এক্সেপ্ট ওয়ান অ্যান্ড পি ইটস সেলফ ওকে সো যেমন হচ্ছে সেভেন সেভেন ইজ এ প্রাইম নাম্বার কেন সেভেনকে আমরা অনলি ওয়ান অ্যান্ড সেভেন দিয়ে ডিভাইড করতে পারি ওকে যেটাকে আমরা নাম্বার থিওরি তোমরা যারা একটা দুটা ভিডিও দেখছো তারা এভাবে করে পড়তে পারবো দ্যাট ওয়ান ডিভাইড সেভেন টু ডাজ নট ডিভাইড সেভেন থ্রি ডাজ নট ডিভাইড সেভেন অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড ফাইনালি সেভেন ডিভাইড সেভেন ওকে মানে বেসিক্যালি শুধুমাত্র ওয়ান আর সেভেন দিয়েই সেভেন ডিভিজিবল বাকি অন্যগুলোকে দিয়ে হচ্ছে সেভেন ডিভিজিবল না দেয়ার ফর সেভেন ইজ এ প্রাইম নাম্বার ওকে সো এই কথাটার সাথে সাথে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে আসলে একটা নাম্বারকে প্রাইম দেখানোর জন্য আমাদেরকে কি কি দেখাইতে হবে তোমাদের থেকে শুনতে চাই একটা নাম্বার যে প্রাইম এটা প্রুভ করার জন্য আসলে আমাদেরকে কি কি দেখাইতে হবে বুঝি নাই আরেকবার নিজেকে দিয়ে আহা নিজেকে দিয়ে ডিভিজিবল এটা দেখানোর কি আছে সবাই তো নিজেকে দিয়ে ডিভিজিবল কি দেখাইতে হবে চিন্তা করে বলো অন্য কাউকে দিয়ে ডিভিজিবল না এটা দেখাইতে হবে আমাকে দেখি এই প্রশ্নটার উত্তর দাও এটা কি কোয়ান্টিফাইং স্টেটমেন্ট নাকি এক্সিস্টেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট না এটা কোয়ান্টিফাইং সবাইকে দিয়ে নট ডিভিজিবল বুঝছো সবাইকে দিয়েই প্রত্যেকজনকে দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে নট ডিভিজিবল ওকে এটা হচ্ছে কোয়ান্টিফাইং বাট কোয়ান্টিফাইং এর ভিতরে নেগেশন আছে আর কি ওকে এক্সিস্টেন্সিয়াল দিয়েও বলা যায় বাট কম্পোজিটটার সাথে আসলে এক্সিস্টেন্সিয়াল যায় সো প্রাইম নাম্বার হচ্ছে যাদের ওয়ান আর ইটস ছাড়া বাকি একটা নাম্বার দিয়েও তাকে ডিভাইড করা যায় না এর ঠিক অপোজিট যেটা যে যেসব নাম্বার প্রাইম না তাদেরকে বলা হয় কম্পোজিট কম্পোজিট নাম্বার কম্পোজিট নাম্বার অন দি আদার হ্যান্ড তার দুই থেকে শুরু করে পি মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত ওকে ফ্রম টু টু পি মাইনাস ওয়ান এতটুকুর মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা ফ্যাক্টর থাকবে ফ্যাক্টর এক্সিস্ট করবে বুঝাইতে পারছি এটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়াল দ্যাট একটা নাম্বার যেমন টুয়েলভ টুয়েলভ হচ্ছে কম্পোজিট কেন কারণ কি টু থেকে শুরু করে ইলেভেন পর্যন্ত এই রেঞ্জটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট কিছু নাম্বার আছে হয় একটা হোক বা মাল্টিপল হোক এমন একটা নাম্বার আছে যেটা টুয়েলভকে ডিভাইড করে যেমন কি ফোর ফোর ডিভাইডস টুয়েলভ তাই না আবার সিক্স ডিভাইডস টুয়েলভ অনেকগুলো আছে বাট মানে অনেকগুলো দরকার নাই একটা থাকলেই সে কম্পোজিট তাহলে প্রাইম আর কম্পোজিট আমরা নর্মালি বুঝি নর্মালি কথা বলতে গেলে দ্যাট প্রাইম হচ্ছে যাকে কোনো কিছু দিয়ে ডিভাইড করা যায় না আর কম্পোজিট হচ্ছে যাকে য
বাট মানে ম্যাথমেটিক্যালি যদি তুমি লিখতে চাও তাহলে এভাবে করে তোমাদেরকে লিখতে হবে ওকে সো আই হোপ প্রাইম আর কম্পোজিট নাম্বারের ডেফিনেশন তোমাদের ক্লিয়ার ঠিক আছে এখন আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরাম বলবো তো মানে ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ অ্যারিথমেটিক সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো নাম্বারকে ইউনিকলি কথাটা ভালো করে খেয়াল করবো ইউনিকলি প্রাইমের ফ্যাক্টরস হিসেবে লিখা যায় এটা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরাম ওকে এটা এটা আমরা মানে হয়তো সবাই জানি কিন্তু আলাদাভাবে রিয়ালাইজ করার যে ব্যাপারটা আছে সেটা অনেকের থাকে না আমি নাম্বার থিওরি পড়ার আগ পর্যন্ত এই জিনিসটা যে এত সুন্দর একটা জিনিস এটা আমি আলাদাভাবে রিয়ালাইজ করিনি হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা জানি দ্যাট টুয়েলভ কে টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এভাবে করে লিখা যায় তাই না আমরা সবাই এই কাজগুলো ছোটবেলায় করছি না হ্যাঁ এই এই কাজটাকে কি বলে এই কাজটাকে বলা হয় প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন তাই না একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন কেন আমরা এখানে কি চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করি তাকে বিভিন্ন প্রাইমের মাল্টিপ্লিকেশন হিসেবে লিখার চেষ্টা করি ওকে যেমন কি আমরা যখন লাইক টোয়েন্টি এইট লিখবো আমরা চিন্তা করি দ্যাট চার সাথে আঠাইশ কিন্তু চার লিখি না ফোর লিখি না আমরা ফোরের জায়গায় টু ইন্টু টু ইন্টু সেভেন লিখি তাই না কেন লিখি কারণ কি ফোর প্রাইম না অন দি আদার হ্যান্ড টু হচ্ছে প্রাইম নাম্বার ওকে সো এই থিওরামটা বলে দ্য ফান্ডামেন্টাল থিওরাম অফ অ্যারিথমেটিক্স দ্যাট এভরি ইন্টিচার একটু এটা খেয়াল করো এভরি ইন্টিচার গ্রেটার দ্যান ওয়ান ক্যান বি রিটার্ন ইউনিকলি অ্যাজ এ প্রাইম অর অ্যাজ দ্য প্রোডাক্ট অফ টু ওর টু অর মোর প্রাইমস ওয়ের দ্য প্রাইম ফ্যাক্টরস আর রিটার্ন ইন অর্ডার অফ নন ডিক্রিজিং সাইজ মানে ছোটো থেকে বড় আকার আমরা যেভাবে লিখি আর কি এই রিপ্রেজেন্টেশনটা ইউনিক হবে ইউনিক ওকে যেমন কি টুয়েলভের ক্ষেত্রে সবসময় দুইটা টু আসবে অ্যান্ড তারপর একটা থ্রি আসবে ওকে সেম ভাবে হান্ড্রেড হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি দুইটা টু আসবে দুইটা ফাইভ আসবে ফোর ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ওকে অন দি আদার হ্যান্ড এই যে এখানে দেখো এক্সাম্পল সিক্স ফর্টি ওয়ান সিক্স ফর্টি ওয়ান এর প্রাইম রিপ্রেজেন্টেশন কী প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন হচ্ছে সিক্স ফর্টি ওয়ান নিজেই কারণ কি সিক্স ফর্টি ওয়ান নিজেই একটা প্রাইম নাম্বার বুঝাইতে পারছি ওকে সো মেইন যেটা এখানে টেক আওয়ে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা নাম্বারকে গ্রেটার দেন ওয়ান এভরি নাম্বার এভরি ইন্টিজার গ্রেটার দেন ওয়ান গ্রেটার দেন ওয়ান কেন বলতে পারবো ওয়ানকে কি পারা যায় না কয়টা থাকে একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে ইট সেলফ বুঝাইতে পারছি তাহলে এই জিনিসটাতে আমি আর একটু ইনসাইট দিব সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা নাম্বারকে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন যে করা যায় সেটা চিন্তা করে দেখো ধরো অনেক বড় একটা নাম্বার নিস অনেক বড় ধরো ওয়ান জিরো সেভেন সিক্স নাইন টু থ্রি আমি জানি না এটা প্রাইম নাকি প্রাইম না ওকে কিন্তু আমি বলতে পারবো দ্যাট এটার একটা প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন আছে কিভাবে বলতে পারবো যদি এটা নিজেই প্রাইম হয় যদি প্রাইম হয় তাহলে তাকেই লিখে দিব এখানে হয়ে গেল প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন তাই না যদি প্রাইম হয় আর যদি প্রাইম না হয় প্রাইম না হওয়ার অর্থ কি প্রাইম না হওয়ার অর্থ হচ্ছে তার কোনো না কোনো ফ্যাক্টর এক্সিস্ট করে ওকে তার কোনো না কোনো ফ্যাক্টর এক্সিস্ট করে তাহলে তার ফ্যাক্টর হবে ধরো এম এম দিয়ে যদি ভাগ করি ধরো এম ইন্টু এন তাহলে এম আর এন অবশ্যই দুইজনই এর থেকে ছোট দুজনে এর থেকে ছোট যেহেতু সেই দুজনকে গুণ করে একে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমরা এম এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন আর এন এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন যদি লিখে ফেলি সেই দোনোটা থেকে আমরা এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন পেয়ে যাব ওকে অনেকটা ইন্ডাকশনের মতো আর কি তার আগের সবার জন্য সত্য তাহলে তাদেরকে ব্যবহার করে আমি এটা মানে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা নাম্বারেরই আসলে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন এক্সিস্ট করে ইউনিক প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন এক্সিস্ট করে ওকে 
তো আমাকে একটু বলো কিছুক্ষণ আগে আমি একটা প্রশ্ন করছিলাম একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করছিলাম ওকে ইজ এন প্রাইম নাম্বার এটা একটা প্রশ্ন ছিল আমার এই প্রশ্নটাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলাম এন একটা প্রাইম নাম্বার কিনা এটা চেক করার জন্য আসলে আমাদেরকে কি কি ডিটেক্ট করতে হবে কি কি কনফার্ম করতে হবে বলো তো चिंता देखो टू थे शुरू कर n minus one पूर्व जोन तो शोभाएँ के दिए भाग करे करे देख देखते होंगे दैट एज़ भाग जाते हैं ना देखो two दियो भाग जाए ना ही three दियो भाग जाए ना ही four दियो भाग जाए ना ही ये रिकॉम करते करते n minus one दियो भाग जाए ना ही शुतोरण प्राइम ये भावे हम लोग बोलते पड़े थे ना yes sir okay but आश्चर्य के n minus one पूर्व जोन तो चेक करते होंगे एक तो चिंता क खुबीसारे আমি জানতে চাই স্যার পাহাড় স্যার যে 18 আচ্ছা আচ্ছা চিনতে পারছি খুব সুন্দর কথা বলছো আমার খুব পছন্দ হয়েছে মানে এটা डायरेक्टली এখানে আমি এক্সপেক্ট করতেছিলাম না আর কি একটু অপটিমাইজ করি আমরা এত অপটিমাইজ করতে হবে না ঠিক আছে একটু অপটিমাইজ করি বাকি একটু ট্রাই করো দ্যাট n 1 পর্যন্ত না করে আমরা কতটুকু চেক করলে আমরা নিজেদেরকে কনভিন্স করতে পারবো হ্যাঁ আর চেক করা লাগবে না স্যার n এর ফ্লোর ডিভিশন 2 মানে n 2 পর্যন্ত n 2 একটা সুন্দর কথা বলছো হ্যাঁ খালকে একটা অপটিমাইজেশন n/2 কেন কারণ কি খেয়াল করে দেখো ধরো আমরা 50 কে চেক করতে চাচ্ছি তাহলে 50 কে আসলে 25 এর পরে কাউকে দিয়ে এমনিতেও ভাগ করা যাবে না তাই না রাইট কারণ কি 25 দিয়ে ভাগ করলে তো আমরা 2 পাচ্ছি তাহলে 25 থেকে বড় কাউকে দিয়ে ভাগ করে তো আর দরকার দরকার নাই দেখ মানে 50 টা একটা ভালো एग्जांपल হয় না ধরো 51 51 এর ক্ষেত্রে আমরা 51 প্রাইম কিনা এটা চেক করতে চাচ্ছি কিন্তু খেয়াল করে দেখো 25 এর পরে 51 কেও যদি আমরা অর্ধেক করি তাহলে আমরা ফ্লোর পাই হচ্ছে 25 ওকে সো 51 কে যখন আমরা চেক করতে যাচ্ছি আমরা 2 থেকে শুরু করে আমরা কিন্তু 25 পর্যন্ত চেক করলে এর পরে কিন্তু আর চেক করা লাগতেছে না তোমরা কি এটা বুঝতে পারছো কারণ কি 25 এর পরে কাউকে দিয়ে এমনিতেই ডিভিজিবল হবে না তাই না তো অবভিয়াস হ্যাঁ এটা খুবই সহজ একটা অপটিমাইজেশন ওকে খুবই সহজ একটা অপটিমাইজেশন আশা করি বুঝতে পারছো বাট এর থেকেও ভালো অপটিমাইজেশন করা যায় ওকে এটাতে কি হচ্ছে আমার 100টার জায়গায় এখন 50টা চেক করলে হচ্ছে ওকে অর্ধেক হয়ে গেছে আমার কাজ অর্ধেক হয়ে গেছে কিন্তু আমরা অর্ধেক থেকেও কমাইতে পারবো ওকে সো সেটার জন্য একটু খেয়াল করি এই এই থিওরামটা দেখো যদি n একটা কম্পোজিট ইন্টিজার হয় মানে যদি প্রাইম না হয় তাহলে n এর অবশ্যই একটা প্রাইম ডিভিজার থাকবে যেটা রুট n থেকে ছোট মানে বলতে যাচ্ছে আসলে n/2 পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নাই আমরা স্কয়ার রুট অফ n পর্যন্ত গেলেই এনাফ বুঝাইতে পারছি যদি সে প্রাইম না হয় মানে সে যদি কম্পোজিট হয় তাহলে এর আগেই একটা কালপ্রিট পাওয়া যাবে কালপ্রিট মানে বুঝছো তো যাকে দিয়ে ডিভাইড করা যাবে কালপ্রিট না বলি মানে ফ্যাক্টর পাওয়া যাবে আমি কি বুঝাইতে পারছি রুট n স্কয়ার রুট অফ n এর আগেই একটা ফ্যাক্টর পাওয়া যাবে যেমন আমরা ট্রাই করে দেখি 101 ওকে সো 101 কে আমরা যদি কোনো অপটিমাইজেশন ছাড়া চেক করতে যাই তাহলে আমাদের 2 থেকে শুরু করে 100 পর্যন্ত সবাইকে দিয়ে চেক করতে হবে টু কনফার্ম এটা প্রাইম নাকি আচ্ছা যদি আমরা একটু অপটিমাইজ করি যেটা আমার সেকেন্ড অপটিমাইজেশনের অপশন আমি শুনছি সেটা হচ্ছে 2 থেকে শুরু করে কত পর্যন্ত বলো তো ख 
তারপর আমি যেটা অপটিমাইজ করছি সেটাতে বলতে চাচ্ছি দ্যাট দুই থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যাওয়া যাবে না যাওয়া লাগবে না একশো কে স্কোয়ার রুট করো কত আসে টেন পয়েন্ট সামথিং তাই না भाग कर ले ভাগ শেষটা আবার এটার নিচে চলে আসবে ওকে মানে ধরো যেমন কি একশো একশো এর একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে মানে আমি বলতে চাচ্ছি একশো কে ফ্যাক্টরাইজ একশো না দিই অন্য একটা ভালো নাম্বার দাও একশো কি দেওয়া যেতে পারে একশো পঁচিশ ওকে তো একশো পঁচিশ এটা ফ্যাক্টার কিনা চেক করার জন্য মানে প্রাইম কিনা চেক করার জন্য আমাদের একটা ফ্যাক্টর হইতে পারে পঁচিশ খেয়াল করে দেখো পঁচিশ কে দিয়ে একশো পঁচিশকে ভাগ করা যায় কিন্তু পঁচিশ কে দিয়ে যখন তুমি একশো পঁচিশকে ভাগ করবা ভাগ শেষ কত ভাগ ফল কত আসবে আসবে তার মানে হচ্ছে একটা বড় নাম্বার কে দিয়ে যদি তুমি ভাগ করো অন্যটা অবশ্যই ছোট আসবে মানে এই দুইজনের মধ্যে যে কোনো একজন স্কোয়ার রুট অফ একশো পঁচিশের নিচে থাকবে বুঝছো এই জন্যই স্কোয়ার রুট পর্যন্ত চেক করলেই খুব ইজিলি করা যায় তো এটা একটা ভালো খুবই ভালো একটা টেকনিক দ্যাট মানে স্কোয়ার রুট পর্যন্ত ইনফ্যাক্ট তোমরা যখন প্রথম প্রথম ওয়ান টেন এ পাইথন প্রোগ্রামিং এ প্রাইম নাম্বার ডিটেকশনের কোনো কোড যদি লিখে থাকো তোমরা দেখবে একটা ফর লুপ চালানো হয় ফর লুপটা প্রথমে টু থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত চালানো হয় পরে হচ্ছে টু থেকে স্কোয়ার রুট অফ এন পর্যন্ত চালানো হয় স্কোয়ার রুট অফ এন কেন কারণ কি স্কোয়ার রুট অফ এন পর্যন্ত চালাইলেই ইনাফ ওকে এটার কোড কোডটাও তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে দেখিও ওকে যেহেতু সিএসি পড়তেছো প্রোগ্রামিং হালকা পাতলা পারা লাগবে আসলে জীবনে ওকে তাহলে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে আসলে স্কোয়ার রুট অফ এন পর্যন্ত চেক করলেই হয় আরে নাইস এখানে একশো এক দিয়েই চেক করছে ওকে সো দেখা যাচ্ছে একশো এক আসলে এই দুই তিন পাঁচ সাত একটা দিয়েও ডিভিজিবল না মানে প্রাইমগুলো দিয়ে চেক করছে কারণ কি কম্পোজিট দিয়ে চেক করার তো দরকার নেই প্রাইমগুলো দিয়ে চেক করছে দুই তিন পাঁচ সাত একটা দিয়েও ডিভিজিবল না দশের নিচে ফর দ্যাট রিজন আমরা কনক্লুড করতে পারছি দ্যাট একশো এক ইজ প্রাইম অন দি আদার হ্যান্ড তোমরা যদি এই স্কোয়ার রুটের কাহিনীটা না জানতা তাহলে তোমাদেরকে কিন্তু এক থেকে মানে দুই থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সব চেক করা লাগতো যদি একটু বুদ্ধিও থাকতো আর কি ওকে তো সিমিলারলি পারবা তোমরা একটা নাম্বার প্রাইম কিনা প্রাইম না সেটা ডিটেক্ট করার জন্য একটু ট্রাই করতে যদি প্রশ্ন আসে আর কি দেখাও এটা প্রাইম না ওকে তাহলে স্কোয়ার রুট অফ সেই নাম্বার পর্যন্ত চেক করলেই হবে ওকে সো নেক্সট হচ্ছে আমরা কি করবো একটা প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন খুঁজবো তাহলে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন খোঁজার জন্য আসলে আমাদেরকে সেম কাজই করা লাগবে তাই না স্কোয়ার রুট অফ স্কোয়ার রুট অফ সেভেন থাউজেন্ড এন্ড সেভেন পর্যন্ত যাব তারপর আমরা দেখবো আসলে এখানে প্রাইম ফ্যাক্টার পাওয়া যায় কিনা যদি ফ্যাক্টার পাওয়া যায় একটা সাথে সাথে ভাগ করে দিব ওকে আমি একটু দেখাই কারণ আমরা সেভেন থাউজেন্ড এন্ড সেভেন এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন চাচ্ছি তাহলে আমরা কিন্তু আসলে প্রথমেই স্কোয়ার রুট অফ সেভেন থাউজেন্ড এন্ড সেভেনটা ক্যালকুলেট করে রাখবো দেখি বলো এটা কত যে কোনো একজন ক্যালকুলেট করে আমাকে বলো আমার কাছে ক্যালকুলেটার নাই কারণ কি এর পরের স্টেপে আমাদেরকে আসলে থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন খুঁজতে হবে মানে বেসিক্যালি থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান এটার ভিতরে থাকবে আর কি ওকে তো এটাও আমরা কি করতে পারি এইভাবে করে শুরু করতে পারি টু দিয়ে চেক করে দেখতে পারি থ্রি দিয়ে না যায় না ফাইভ দিয়ে যায় না সেভেন দিয়ে যায় না ইলেভেন দিয়ে যায় ওকে ইলেভেন দিয়ে ভাগ করলে সরি ইলেভেন দিয়ে যায় না সেভেন দিয়েই যায় ওকে আমি দেখতেছি না আসলে সেভেন দিয়ে যায় প্রথমে সেভেন দিয়ে যায় ইলেভেন দিয়ে পরে যায় সেভেন দিয়ে ভাগ করার পরে তুমি আরেকটা সেভেন লিখতে পারবা দেন বাকি যেটা আসে সেটা হচ্ছে ওয়ান ফর্টি থ্রি আর ওয়ান ফর্টি থ্রি তো দেখলেই বোঝা যায় ইলেভেন ইন্টু থার্টিন ওকে আর যদি তোমরা না দেখে বুঝ মানে দেখে না বুঝো তাহলে তোমরা এটাও মানে আবার সেমভাবে বের করে ফেলতে পারবো আর কি তো এগুলো আসলে খুবই বাচ্চাদের জিনিসপত্র ছোটোবেলায় পড়ছো বাট আসলে এখানে আমরা ছোটোবেলায় হচ্ছে এগুলো অন্য কাজে পড়ছো আর কি এখানে আমরা প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন হিসেবে পড়তেছি 
ওকে সো এতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি সহজ ছিল এখন একটা কঠিন টপিকে যাব সেই কঠিন টপিকটা আমি সেপারেট ভিডিও प्रिपेयर করব ওকে সো এর আগে আই नीड टू मेक श्योर दैट যতটুকু বলছি যদিও খুব সহজ তবুও তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা আই नीड टू नो 